继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。喂，他阿姨，哎，我是珊珊。<笑>阿姨，那个艾迪尔这两天在搞活动，不知道您喜不喜欢这个牌子？真的，您最喜欢这个牌子？啊？<笑>你真是太巧了，我有一个朋友搞了一张 VIP 卡，你要是有兴趣的话，我们可以一起去逛逛。好啊，好好好好的，阿姨，嗯，那我等您。好的，嗯嗯。哎，阿姨，这边，这边是新款哦，是吗？嗯。哎，你看看这个，这是您的儿媳吧？眼光可真好。这几件衣服呀，是我们这刚上季的限量款。啊，是吗？是的。哎呀。珊珊，你的眼光真好，一眼就看上人限量版。哎呀，那我们买还不买件可心的？哎呀，我真是越来越喜欢你了。好啦，阿姨，快去试试吧。啊，行，那我去试试。嗯，从这边吧。唐明哥，我在外面逛街呢。什么？不能假装我男朋友了？是我做错什么了吗，唐明哥？珊珊，不是你做错什么事，我们本来就是假情侣，现在只是让一切回归原本的位置而已。珊珊，我帮不了你了。我喜欢的人，就是你姐姐。之所以不想告诉你，就是不想因为我影响你们俩姐妹的关系。严小秋，我不会放过你的有事找你，见面跟你说吧。我是你亲弟弟，出这么大事儿，你怎么不跟我说呢？行行，你说的都对啊。我知道我永远在你那儿都是个拖油瓶，但你不能不告诉我，什么叫我跟唐果果借钱呢？你怎么一一出这事儿就提他？我不跟你说了，挂了。怎么了
，跟谁打电话呢？发那么大火？嗯，没事儿，跟跟我姐吵架了。我刚才听见你说我的名字了，有什么事儿你可别瞒我。什么事？我姐被人家追债，我想帮她还，她不让。大蒙古欠债了，多少钱？五百万。五百万，那么多？那用不用我帮你啊？管我八戒。行了，别总提你爸，你是男人，我能担起这个责任。再说了，你不是要正式带我去见你爸吗？我借完钱，我还怎么见他了？那行，不管我八戒，其实我那还有点积蓄，能还多少还多少，给我的吧，行不行？行啊。还有啊，你别当你家里人提这事儿。不提也行，但你得答应我，让我跟你一起想办法。行，行了，走走走，我送你上课去啊、嗯。走走走走走啊。我想跟你借点钱。借钱？多少钱？五百万。到现在这么久了，你都还没给艾米集团挣到一分钱，你就想借五百万？你借给苏萌？呃，不是我，我有一个朋友碰到急事儿。你要帮苏萌救急，你就直说，为什么骗我呢？你放心，虽然我不喜欢这个女人。但是借钱的事不是不能谈。你怎么知道苏萌碰到事儿啊？这些小事我早就调查到了。但别怪我没提醒你。就算你把这些钱借给他，他也不会要的。你知不知道他现在做了什么？他想把自己的房子跟车子都卖掉。你连这个都知道？这些小事我老早就知道。你姑姑做事一向很有原则。就是在做任何事之前，必须要弄清楚对方的底细。他现在已经在网上挂出了出售的信息，那就没别的办法了吗？办法不是没有，很简单，你找一个大的买家把房子买下，然后全款给他不就得了？要不这样，把我那房子卖了，那房子是你给我的，你没房贷。你是不是傻了？你竟然为了一个女人，连我送你的房子都卖？小楚，别说我没提醒你，就算你把卖房的钱全部给他，他也不会要的。你这样做等于侮辱他。这也不行，那也不行的。那到底怎么办呢？这几天他催债的已经跑到公司来了，苏芒因为这个事儿都会抑郁了。只要你能帮忙，让我干什么都行。好。一个办法，就是我做那个买家，全款把房子买下来，但有个大前提。让我跟苏萌分手。你现在跟他在一起了吗？你们怎么样都无所谓。我现在只希望将来，你可以接手艾米集团。你现在可以不回答我，但我希望你慎重考虑一下，而且到这个时候。我想你们都没别的路可走了。怎么 样， 二楼还是挺宽敞的 吧？ 你们要是真喜欢魔术 啊， 对我这店可值 了， 因为还有好些道具都可以便宜的兑给你们。想开店也没关 系， 因为我这离地铁站呐什么的都挺近 的， 根本不用担心什么客流量的问题。你们放心。我知道你们大学刚毕业，创业挺难的，我便宜点兑给你们。行，我们回去商量商量。好，慢走啊。谢谢。谢了。老板，你真的要把魔术馆卖出去啊？当然了，你当我是请的群众演员呢？哎，对了，这个你拿着。哎呀，我不要。老板，你是不是遇到什么事儿了？我帮你。哎，你就拿着吧，留着点念一下啊
。我呢，只是想休息了，等我休息好了，再把这店给盘回来，到时候请你回来。但是你答应我个事儿啊，可不能涨工资。走。老板，我不走。我要留下来，你去哪儿我就去哪儿。什么叫我去哪儿你去哪儿啊？我都不知道我去哪儿了。你呀、啊，全当是去别的魔术学校学习手艺了。等学成之后，我再把你请回来。去吧，老板。我就是想跟着你。我。我喜欢你。你喜欢我？你呀，就别多想了啊。洋洋他就是个孩子，我知道他喜欢你很久了，你就乐吧，你就。一定要卖魔术馆吗？我身上就这么一点值钱的宝贝吗？我不是你宝贝吗？我不值钱啊！你要是有困难就找我，我不行有我哥，我哥不行有我爸。这几百万对我爸来讲就是个小钱，我们去求他。这个魔术馆承载你那么多的梦想，之前你还跟我说为了魔术可以放弃一切，现在为了还债，那有多可惜啊！行了啊，别送你爸你哥的，我不希望你因为这个出卖我们之间的感情，我更不希望我们感情之间掺杂着一点杂质，尤其是钱。可是可是什么呀？我是男人，男人就应该顶天立地。以前是我姐罩着我，现在我长大了，我罩着我姐。姑姑，只要你在我身边，什么都不是问题。你放心，有我在，一切都会好的。你呢，也别想从本小姐的掌心逃走了。何林姐，呃，您那还有没有钱啊？五十万，五十万也行。谢谢你啊，我真的是急需用钱，要不然也不会给你开这个口。好，那一会儿我把账号发给你。嗯，拜拜。喂，陈经理，啊，我是苏芒。也没什么重要的事儿，是这样的啊，我最近经济上出了点问题，所以啊，你儿子要买房子，啊。哦，好，行，那不麻烦您了，啊，再见。只要你买下苏芒的房子，我就接手安美集团。我说话算话，你让你手下的人尽快跟他联系吧。哎，千万别告诉他是你买的房子。
你觉得蜡烛够吗？音乐没什么问题吧？我朋友喜欢安静一点的，稍微帮我选温柔一点的。没问题，有什么事情管说啊。谢谢。唐医生，我们都知道了，你就放心吧啊。来来来，坐下喝点水啊。看你把你紧张的，都不会笑了。我会紧张吗？你没紧张吗？好像有一点。放轻松啊。喂，啊，对对对，就是上次那个餐厅，啊，六点半，待会儿见，嗯。我知道你不愿意看见我，我马上就走，但我希望你把饭吃了。喂，什么？你要买房？全款？哦，好，好的。不过，我说的那个价钱您能接受吗？好，好，没问题，没问题。您什么时候时间方便，我什么时候都可以。好，好，好，我等您电话。事情已办妥，明天就能付房款办手续。小秋，你快到了吗？我在门口等你。啊，小秋，你到了。啊，珊珊，珊珊，不好意思，我今天有事不能过去啊。什么？珊珊，珊，韩明。哎，小秋，不好意思，你在这儿先等我，我出去一下。怎么了？珊珊说，如果见不到我的话，要自杀。你等我，我马上回来。我过来，我不傻，我安全了，你就跟严小秋双宿双飞了。珊珊，珊珊，珊珊，你先过来，有什么话，我们三个人好好坐下来谈谈好吗？还有什么好谈的？你明明知道我对唐明的心，你还要抢走他。珊珊。从小到大，我什么都可以给你，但是唐明不行，他是人，他不是商品，可以用来交换。我爱他，你懂什么是爱吗？你从小生活在那样一个人的身边，你懂什么是爱吗？他当时离开妈的时候，但凡有一点爱，我们姐妹就不会分开，就不会造成今天这个局面。珊珊，你别说话。你说你爱唐明，好
唐明，你爱演小秋吗？珊珊，想清楚了再回答我。你真的爱他吗？是。他比我善良，比我懂事，比我善解人意。可他又为你做过什么？我又为你做过什么？为了跟你在一起，我做了多少努力？你爸妈不喜欢我，我努力的讨好他们。我知道我不够好，我努力的完善自己，让自己变得更好。你喜欢什么，我就去学什么。你的情绪牵动着我的情绪，这都是因为我跟你在一起的每一分钟，我都觉得是幸福的，我都觉得有家的温暖。我才是真的爱你。珊珊姐，你记得小时候我跟你说过，我长大之后想嫁给一个王子，他会给我这世界上所有的爱。现在这个王子就站在我面前，而你却想要抢走我的虚情姐，别，珊珊，你别过来，你快过来，我不过来，我不过来。珊珊，珊珊，我求求你了，你别激动我。我只有你这么一个妹妹，我对你的爱不比任何人少。求求你，姐姐，求求你了，只要你能够过来，你要我做什么，我都答应你。你什么都答应我，珊珊，你不要胡闹了。她是你亲姐姐，唐明，你说的没错，我是珊珊的亲姐姐，所以我不能再眼睁睁的看着她在为你做出什么疯狂的事情。好，你听好，我要让你离开唐明，离开上海，永远都不要再出现。小乔，不要，小乔，我答应你，珊珊。他答应你了，过来，过来，过来，来珊珊，别忘了你答应我的，要好好珍惜自己的生命，照顾好自己。既然你不想看见我，我就走了。小秋，你不怕我跳下去？珊珊，你用生命强求爱情，永远都不可能长久。你喜欢我吗？我不想伤害你啊！不想伤害就是喜欢。你根本不懂。我不会让你死，我会让你好好活着。
永远留在我身边。小秋，小秋，小秋，唐明，你也看到了，珊珊是我亲妹妹，我不可能不管她。我知道你也喜欢珊珊，要不然你不会那么紧张，所以请你对她好一点，把我的那一份爱寄给她。珊珊，那我呢？你一直想着珊珊，你知不知道我已经……唐明，我不伟大，在爱情面前，我也不想做胆小鬼。只是这一次，请你允许我自私一次吧。你放手，我不放。小秋，我今天找你，本来有重要的事情跟你说，我还没有说完，你不能。什么事情都不重要了，以后别来找我了。好，小秋。姐，姐，你这是干嘛呀？房子已经卖了，手续都已经办好了。虽然有点舍不得，但也得离开。不是你怎么说卖就给卖了呀？我现在已经，已经什么？不是，好歹这也是你上海唯一的家，你要真搬走了。雨怎么办？盆栽怎么办？再说了，你要真走了，这屋里这蟑螂都得想你。小家伙，没有照顾好你们，让你失去了个小伙伴。哎，组长，你之前不是说？要把这个给果果吗？正好，你让他们换一个主人。你现在先别跟我聊这个。你听我说，之前我不同意你跟果果在一起，是怕你重蹈我的覆辙。这种豪门，我们是应付不来的。不过现在我想明白了，你是个男人。要有自己的坚持，老姐决定尊重你的选择，支持你。姐，你怎么了？你没事吧？啊？这个盆栽还给正主，既然要断，就断的干净一点。不是你字典里不是没有“放弃”这两个字吗？你是女强人，你是大芒果，你是打不死的小强啊！你这话让楚哥听见，他心里多难受。五百万差多少？跟我说。这跟你没关系。什么跟我没关系？跟楚哥没关系，跟我没关系啊。差多少？差多少你也管不了。哎，今天这事儿我就管了。差多少我来管，把房子给我买回来。但凡有别的办法，我不可能卖这个房子。那你现在来住哪儿啊？住你那儿啊。先住魔术馆吧，之后再想办法。我那儿恐怕是住不了了。啊！你别动手，姐！哎哎，你干嘛呀？哎哎，你听着，哎，谁让你们卖？哎，你等会儿，等会儿，哎，你听我说，你冷静冷静行不行？哎，冷静，我冷静的时候我就这样。哎，不是你冷静。行不行？站住！干嘛呀？君子动口不动手，陈家明在这说呢，你忘了？你给我听他反应！你你干嘛呀？你你干嘛呀？你你冷静冷静行不行？站！不管怎么样啊，今天必须听我的。这钱你拿着，陈家明，赶紧让他给我滚蛋！去，把魔术馆给我买回来。姐，陈家明他那你听我的，我求你了。
，就求你了，去把魔术馆给我买回来。姐知道这是你的理想，之前姐总说你胸无大志，姐错了，真的，姐知道我说的不对，我知道，我们家苏长是世界上最好的魔术师。魔术馆买回来啊！姐，只要有我苏畅在，在这世界上，谁也欺负不了你真是长大了，我应该早点从英国回来，就可以多陪你几年。可是现在，现在我们俩不是在一起呢吗？魔术馆没了就没了呗，没了还能再买回来。什么都不容易，钱最容易赚。我是谁啊？我是苏芒的弟弟。大魔术师苏畅，变几个戏法钱就回来了，分分钟的事儿。变戏法能把钱变出来？啊，是啊。你得了吧你，什么时候了你还吹牛？你变一个给我试试。变，出来了吗来，苏芒，已经周一了，你的钱到底准备好了没有啊？你等着，我马上把钱给你送过去。我跟你一块儿去。不用，你哪儿也别去，在家待着。我必须跟你一块儿去，不然你把钱拿回去。威胁我是吧？好，好，好，拿着。但是你答应我一件事儿，必须注意安全。妹妹，我会保护你的，我会一直保护你的。你看，哇，好亮的星星啊！你再看那颗，是不是更亮？哇，好美啊！嗯嗯嗯，姐你也吃个，我吃了没关系，你吃吧。你不承认我这个姐姐没有关系。但是我严小秋从小到大，我没有做过一件对不起你的事情。好，你说唐明是你的男人，那他承认吗？你要是喜欢唐明，你就自己去争取，别把时间浪费在我的身上。珊珊，不是你做错什么事，我们本来就是假情人，现在只是让一切回归原本的位置而已。我有喜欢的人，就是你姐姐。之所以不想告诉你，就是不想因为我影响你们俩姐妹的关系。我是你的亲姐姐，我们的关系不应该是现在这样。你太卑鄙了！我告诉你，没有资格做我姐，她也没有资格做我爸。你就在自己用亲情虚构的世界沦陷吧！啊，我可不想下水。你就不怕我到家里去闹啊？那也是你家，随时欢迎你回家。姐
，无论如何我都不会把唐明让给你的。要怪，就怪你选错了人，偏偏爱上了我喜欢的。是是他不在、啊，他去哪儿了？给陈家明送钱去了。见陈家明，你怎么不跟着呢？你这，你干嘛去？我找他去啊！你知道他去哪儿了？不是他，他约人谈事就那么几个地方，我能找着。哎呀，一着急把事儿给忘了。呃，苏昌，帮我个忙啊！等会儿，我什么都帮不了啊！我姐家门钥匙我已经给你了，我身上所有的钱已经给我姐了，我现在一贫如洗。就是让你给带句话。告诉你姐，说这新房东说了，她不用着急搬走，可以继续在这住。啊？没听明白吗？继续在这儿住。不是，朱哥，这房子不是你给买下来了吧？怎么可能是我呢？是我姑。这不对呀、啊，你姑不是不喜欢我姐吗？这不这行了，该问的问，不该问的别问啊！替我保守好这个秘密，至于怎么跟你姐解释，自己看着办。把这些白布都给我接了，加油啊！不行，我姐肯定认识楚哥的字，不能这么写。有了，楚哥，我只能帮你到这儿了。得，苏芳，特意为你点的果汁。这里有五百万，密码是你生日，拿着钱赶紧滚蛋。你还记得我生日啊？说明你还爱我。你少自作多情。密码是我刚改的，方便你取钱，给你三秒钟时间，马上从我面前消失。哎呀，宋芒啊，你说这种话来刺激我呀？就是掩饰你对我的在乎，对不对？你看看你的性格，还是没改，一样霸道专横。你说这个世界上除了我这样一个男人能接受你，还有第二个吗？我想过了，老婆，我想跟你复合，但是这个孩子不是我的，必须把他打掉。你想干什么？你不会在这里放了什么东西吧？哎，我至于吗？哎呀，苏芒啊，苏芒，你呀、啊，要是能对我好点儿，我也许能告诉你这个孩子。苏芒，妈，不是妈，你来干什么？钱都到了，已经解决问题了。这事你别管。苏芒，我想来想去，还是不能放你留在国内，你该跟我去英国。等宝宝出生之后，做个亲子鉴定，到时候再放你走。妈，您说什么呢？这个这个孩子当初怎么来的？为什么来？您应该最清楚才对啊。妈，这个孩子不可能是我的。怎么不可能？不是你跟我讲，你的精子有百分之五的成活率吗？我不管，你必须跟我去英国，我要抱孙子。哎呀，妈呀，你干什么呀？不能走！你要跟我去英国，肚子里孩子说不定就是我孙子呢。妈，看在我叫您妈的份上，你们能不能放过我了？这五百万我已经给你们了，从此以后我能不能给你们家断得干干净净的？有些厚颜无耻的事儿，您儿子能做，您这个当妈的不能做。苏芳，你说什么呢？你说我可以，她是我妈。哎，苏芒。哎呀妈呀！苏芒，妈，苏芒，妈，妈，他肚子里肯定不是我的孩子，也有可能是啊！哎呀妈！你谁呀、啊？管我们家闲事？怎么又是你啊？是世界小呢，还是你俩有缘分呢？啊，一个在英国，一个在中国，这俩都能凑一块儿去。你这话什么意思？没什么意思。
。苏芒，你这五百万我收下来，不过我奉劝你最好跟我复合，不然的话我得不到幸福，你也别想得到。毕竟咱俩是患难夫妻，对吧？别扯什么夫妻关系了，你们早就离婚了。正主，这没你什么事儿，你走吧。苏芒，你跟这人什么关系啊？妈，苏芒，这样。你去把孩子打掉，回到英国，咱俩马上复婚。据我所知，你跟这个姓郑的也不可能长久吧？你回到英国之后，既能摆脱他的骚扰，还能挽留名声，两全其美。陈家明，你混蛋！苏芒辛辛苦苦怀这个孩子，怀了四个月，你又不是孩子的亲生父亲，你凭什么让他打掉？哎，家明，家明，你凭什么打我儿子？没事吧，姓张的？你知道他肚子里怀的那个种干净吗？啊，佳明，这他哪儿弄来的嘛？陈佳明，那是苏芒买的种，他连孩子的亲生父亲长什么样都不知道。苏芒，我本来打算还完债之后，告诉你一个秘密。不过现在。不想说了，苏芒，你就是这样，遇到感情你就逃。看来你在国内也待不长久了，咱们英国见吧。妈，妈，走了。是不等你，也不敢问自己，怕找不到答案时又更好下棋。总是那么慢的你，是不是我太着急